ഹലോ ഏവർക്കും സ്മാർട്ട് പി എസ് സി ഓൺലൈനിലേക്ക് സ്വാഗതം എൽ ജി എസിന് വേണ്ടി അമ്പത്തൊന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണിത് അമ്പതാമത്തെ ക്ലാസ്സിന് ഇൻട്രോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് വിഷമമായി പോയി അമ്പതാം ക്ലാസ് ഇൻട്രോ എടുക്കാൻ പറ്റാത്തതിന് കാരണം എനിക്ക് വയ്യായിരുന്നു ഓക്കെ അതാണ് ഇൻട്രോ നേരം ഇല്ലാതെ ആ ക്ലാസ് ഇട്ടത് പക്ഷെ നമ്മൾ അമ്പത് ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അമ്പത് ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കണ്ട് നോട്ട് എഴുതി പഠിക്കുക എസ് സി ആർ ടി പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഗസ്റ്റ് മാസം പ്രിലിംസിന് മുമ്പ് എൽ ജി എസ് സിലബസ് എന്ത് ചെയ്യണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എൽ ജി എസ് പ്രിലിംസിൻ്റെ സിലബസ് അല്ല എൽ ജി എസ് മെയിൻസിൻ്റെ സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യും പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യും അതായത് മെയിൻ എക്സാം വേണ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് തവണയെങ്കിലും സിലബസ് ഒന്ന് ഫുള്ള് ഓടി വരും മനസ്സിലായില്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഗതാഗതമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗതാഗതമാണ് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഗതാഗതത്തിൽ നമ്മൾ റോഡ് ഗതാഗതം പഠിക്കും കേരളത്തിൽ പിന്നെ കറണ്ട് അവേഴ്സും മാക്സിമം ഉണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാ ക്ലാസ്സും കൃത്യമായി കാണുക ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അമ്പത് ക്ലാസ്സായി എൽ ജി എസിൻ്റെ എല്ലാ ക്ലാസ്സും കണ്ടുവരിക മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഈ വീഡിയോ വരുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ടെലഗ്രാം ചാനൽ വരും ആ പി ഡി എഫ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കണം കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ചോദ്യം ചോദിക്കും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വീഡിയോ പൗസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളും പഠിക്കണം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ചോദ്യം ചോദിക്കണം കൂടുതൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഉത്തരം പറയാൻ ശ്രമിക്കണം ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പിന്നെ ആവശ്യമുള്ള പോയിൻറ്റുകൾ കൃത്യമായി നോട്ട് എഴുതി തന്നെ പോകണം മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് എഴുതി എഴുതി എന്ത് ചെയ്യണം പോകണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയേ പറയാവുള്ളൂ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം എല്ലാവരും അടിതായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ ശരി റോഡ് ജല റെയിൽ വ്യോമ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ അവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റോഡ് ഗതാഗതം എവിടത്തെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഓക്കെ അതെങ്കിലും അറിയാം വ്യോമ ഗതാഗത അതിൽ റോഡ് ഗതാഗതം ട്രാവൻകു സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആരംഭിച്ച ആരെന്ന് അറിയാമോ സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ അതാണ് സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ കേട്ടോ അപ്പോൾ ട്രാവൻകൂർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആരംഭിച്ച ആരാണ് സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ അതാണ് സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ പ്രീവിയസ് ചോദ്യം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യമാണ് ട്രാവൻകൂർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്ഥാപിതമായ വർഷം മുപ്പത്തെട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ട് അല്ല ഓർമ്മ ഉണ്ടായി എല്ലാം ട്രാവൻകൂർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്ഥാപിത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ട് ട്രാവൻകൂർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉൾക്കാണ് ചെയ്ത ആരാ ആ ചിത്ര എഴുന്നാൾ ആരാണ് ചിത്ര എഴുന്നാൾ അപ്പൊ ട്രാവൻകൂർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉൽഘാടനം ചെയ്ത ആരാണ് ചിത്ര എഴുന്നാളാണ് ഓക്കെ മലബാറിൽ ആദ്യമായി റോഡുകൾ ആരംഭിച്ച ആരാ ടിപ്പു സുൽത്താൻ മലബാറിൽ ആദ്യത്തെ റോഡുകൾ ആരംഭിച്ച ആരാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ ആരാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഓക്കെ സംസ്ഥാന പാതയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നത് ആരാണ് സംസ്ഥാന പാതയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നത് ആര് അല്ല സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണോ ശരിക്കും പക്ഷെ കറക്റ്റ് ഉത്തരം പറയണം പടെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോണ സമയത്ത് ഒരു ആ പി ഡബ്ല്യു ഡി ആറ്റ് വർക്ക് എന്നാൽ കേൾക്കാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് പി ഡബ്ല്യു ഡി ആ പി ഡബ്ല്യു പബ്ലിക് വർക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അത് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ എന്തെന്ന് പറയും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് എന്ന് പറയും എന്താ പറയും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അപ്പം സംസ്ഥാന ഡേറ്റെ സംസ്ഥാന പാതൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്ന ആരാണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് പൊതുമരാമത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ആരാ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ആരാണ് മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി ആരാ ആ ഇപ്പോഴത്തെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പും ടൂറിസം വകുപ്പും ആരാണ് മുഹമ്മദ് റിയാസ് ആണ് ഓക്കെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷം എന്നറിയാവോ അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ തിരുവിതാംകൂറിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിലവിൽ വന്ന എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ എവിടെയാണ് തിരുവിതാംകൂറിലാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ഓക്കെ
ആ കാര്യ വട്ടം കാര്യ വട്ടം ഇടാ കേ ആ കാര്യവട്ട കാര്യവട്ട ഇടാ കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ കീഴുള്ള ഏക റിസർച്ച് സ്ഥാപനമാണ് ഏത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരെന്താ കേരള ഹൈവേ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മനസ്സിലായ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ആ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള ഏക റിസർച്ച് സ്ഥാപനമാണ് ഏത് ഒന്ന് കൊല്ലടാവനാ കേരള ഹൈവേ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കുറെ ആയതുകൊണ്ട് പൊതുമരാമത്ത് പൊതുമരാമത്തിന്റെ മറ്റേ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫുഡ് ഫുഡ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരള ഹൈവേ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആ ഇതാണ് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കാര്യവട്ടം അടുത്ത് കേരളത്തിൽ ഗതാഗത മേഖലയിൽ ഗവേഷണ പരിശീലന കൺസൾട്ടൻസി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനമാണ് നാഷണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്റർ എന്താണ് അപ്പൊ ട്രാവൻകൂർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആരാണ് ചിത്ര എഴുന്നാൾ ബാലരാമവർമ്മ മലബാറിൽ ആദ്യമേ റോഡുകൾ നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ സംസ്ഥാന പാതയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിലവിലെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് ആണ് ഓക്കെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ തിരുവിതാംകൂറിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കാലത്ത് ഇരുന്നാ വരിക്കുന്നേ പാർവതി ഭായ് ആ പാർവതി ഫൈ ആട്ട് ആരാണ് ഗൗരി പാർവതി ഫൈ അപ്പൊ ഗൗരി പാർവതി ഫൈയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് എന്ത് ആരംഭിക്കുന്നത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ആരാ ടി എ മജീദ് ആരാണ് ടി എ മജീദ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി ആരാ ടി വി തോമസ് ടി വി തോമസ് ഇപ്പോഴത്തെ ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി ആരാ ആന്റണി ആന്റണി രാജു ഇപ്പൊ പെരുമ്പോൾ പറഞ്ഞു കേരള ഹൈവേ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം കാര്യവട്ടമല്ല കാര്യവട്ടം തിരുവനന്തപുരം ഉം കാര്യവട്ടം തിരുവനന്തപുരം പ്രത്യേകത എന്താണ് കേരള പൊതുമരാത്ത വായ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള ഏക റിസർച്ച് സ്ഥാപനം അവിടെ കിടന്നങ്ങ് തള്ളയാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശരി അടുത്ത് കേരളത്തിൽ ഗതാഗത മേഖലയിൽ ഗവേഷണ പരിശീലന കൺസൾട്ടൻസി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഏത് നാഷണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്റർ നാറ്റ് പാക്ക് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് നാറ്റ് പാക്കിന്റെ ആസ്ഥാനം ഏതുകുളം ആകുളം തിരുവനന്തപുരം വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ല ഏതാണ് എറണാകുളം വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ ഏറ്റവും കുറവുള്ള ജില്ല ഏതാണ് വയനാട് ഓക്കെ ചോദ്യം ചോദിക്കാലോ ഏഹ് ആ ഇപ്പം ചോദിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ ചോദ്യം ആ ഇപ്പം മറ്റേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പായിരുന്നു ഉം ഓക്കെ ശരി ഡാ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തേ ഇല്ലല്ലേ പോസ് ചെയ്തേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പോയി പി ഡി എഫ് എടുത്ത് പഠിക്ക് ഇപ്പൊ ചോദിക്കും ഓക്കെ ട്രാവൻകൂർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആരംഭിക്കുന്ന നേടം നൽകിയത് ആരാ ും അതെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഓക്കെ എവിടെയാണത് തിരുവിതാംകൂറിൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി എ മഞ്ജിത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗതാഗത മന്ത്രി ടി വി തോമസ് ഇടാ കേരളത്തിലെ നിലവിലെ ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി അനിൽ രാജു ഇടാ കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഏക റിസർച്ച് സ്ഥാപനം ഏതാ ഏതാ കാര്യവട്ടത്ത് ആ കേരള ഹൈവേ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓക്കെ അതാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അല്ല കേരള പൊതുമരാത്ത വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള ഏക റിസർച്ച് സ്ഥാപനം ഓക്കെ ശരി കേരളത്തിൽ ഗതാഗത മേഖലയിൽ ഗവേഷണ പരിശീലന കൺസൾട്ടൻസി പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന സ്ഥാപനം ഏതാണ് ആ നാഷണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്റർ ഓക്കെ അതിന് അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേര് നാറ്റ് പാക്ക് നാറ്റ് പാക്ക് സ്ഥാപിതമായ വർഷം നാറ്റ് പാക്കിന്റെ ആസ്ഥാനം ആക്കുളം തിരുവനന്തപുരം വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ല എറണാകുളം വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ കുറവുള്ള ജില്ല വയനാട് ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയ പാതകൾ കടന്നു പോകുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതെന്ന് അറിയാവോ എറണാകുളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയ പാതകൾ കടന്നു പോകുന്ന കേരളത്തിൽ ജില്ല ഏതാണ് എറണാകുളം ഏറ്റവും കുറവ് ദേശീയ പാതകൾ കടന്നു പോകുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ലയും ഏതാണ് വയനാട് 
ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ എറണാകുളം ഏറ്റവും കുറവ് വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ വയനാട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാഷണൽ ഹൈവേ കടന്നു പോകുന്നത് എറണാകുളം ഏറ്റവും കുറവ് നാഷണൽ ഹൈവേ കടന്നു പോകുന്നത് വയനാട് ഈ കേരളത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന നാഷണൽ ഹൈവേകൾ നമ്മളൊരു കോഡ് വെച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യും കേട്ടോ ഇന്ന് ഈ കൂട്ടത്തിൽ അത് പറയുന്നില്ല അത് പ്രത്യേകം ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് ബസ് ഓടി തുടങ്ങിയത് ഏത് നഗരത്തിലാണെന്നറിയോ തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂൺ പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂൺ പതിനെട്ട് കൃത്യം അഞ്ചു വർഷത്തിനും ഒരു ദിവസത്തിനും മുമ്പ് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂൺ പതിനെട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന ഏത് ദിവസം ഇതാണെങ്കിൽ ചോദ്യം ഓക്കെ തിരുവനന്തപുരം 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 രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂൺ പതിനെട്ട് മുതൽ കേട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ബസ് ഓടി തുടങ്ങിയ എത്രാമത് സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ആറ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡ്രൈവർ ഒരു ഡ്രൈവറിന്റെ മൈൻഡ് ഉണ്ട് അവൻ എന്തെല്ലാം എന്താ പറയാ ഇലക്ട്രിക് ബസ് ഓടി തുടങ്ങിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് അതും അറിയാം ഇവിടെ ആറാമ സംസ്ഥാനം ഇലക്ട്രിക് ബസ് ഇലക്ട്രിക് ബസ് ഓടി തുടങ്ങുന്ന എത്രാം സംസ്ഥാനം ആറാമ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഇലക്ട്രിക് ബസ് ഓടി തുടങ്ങിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശാണ് കേരളത്തിന് ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് ബസ് ഓടി തുടങ്ങിയ നഗരം ഏതാ മുംബൈ അതിന് കേരളത്തിൽ മുംബൈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂൺ പതിനെട്ട് ഓക്കെ അടുത്ത് വീണ്ടും പറയുന്നു കേരളത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയ പാതകൾ പ്രത്യേക ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം മുമ്പ് തന്നെ ചെയ്യും കേട്ടാ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ വോൺ എസ് എച്ച് വോൺ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരെന്താ ഏത് ആ എം സി റോഡ് എന്താണ് എം സി റോഡ് എം സി റോഡിന്റെ മുഴുവൻ പേര് മുഴുവൻ പേര് അറിയാവോ മെയിൻ സെൻട്രൽ റോഡ് ഏതാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ ഒന്ന് അതായത് എസ് എച്ച് ഒൺ ആണ് എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നത് എം സി റോഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എം സി റോഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എം സി റോഡ് സ്ഥാപിച്ച ആരെന്നറിയാവോ ആ രാജാ കേശവദാസ് എം സി റോഡ് സ്ഥാപിച്ച ആരാണ് രാജാ കേശവദാസ് രാജാ കേ ഈ രാജാ കേശവദാസ് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആലപ്പുഴ പട്ടണത്തിൻ്റെ ശില്പി അതുപോലെ എന്താണ് സ്ഥാപകൻ ചാലക്കമ്പോളൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് രാജാ കേശവദാസാണ് അതുകൊണ്ട് എം സി റോഡ് സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് രാജാ കേശവദാസാണ് രാജാ കേശവദാസിൻ്റെ പേരറിയപ്പെടുന്ന നഗരമാണേത് കേശവദാസപുരം ഏതാണ് കേശവദാസപുരം തിരുവനന്തപുരത്തെയും അതായത് തിരുവനന്തപുരം കേശവദാസപുരത്തെയും അങ്കമാലിയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാന പാതയാണ് ഏത് എം സി റോഡ് അപ്പൊ എം സി റോഡ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് കേശവദാസപുരം അങ്കമാലി കേശവദാസപുരം അങ്കമാലി കേശവദാസപുരം അങ്കമാലി എം സി റോഡിന്റെ വീതി കൂട്ടുന്നതിന് കേരള സംസ്ഥാന ഗതാഗത വകുപ്പുമായി സഹകരിക്കുന്ന ആരെന്നറിയാവോ എം സി റോഡിന്റെ വീതി കൂട്ടുന്നതിനായി കേരള സംസ്ഥാന ഗതാഗത വകുപ്പുമായി സഹകരിക്കുന്ന ആരെന്നറിയാവോ നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ല ഒരു ബാങ്കാണ് നബാർഡല്ല ഇന്ത്യയിലല്ല ബാങ്ക് വേൾഡ് ബാങ്ക് ബാങ്കിങ് മേഖല എന്നുള്ള ഏത് ചോദ്യത്തിന് മാരിയും ഗതാഗത മേഖല എന്നുള്ള ഏത് ചോദ്യത്തിന് ഷാനു ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വേൾഡ് ബാങ്ക് ഏത് ബാങ്ക് പറ 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 ഏത് ബാങ്ക് വേൾഡ് ബാങ്ക് കേട്ടോ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള റോഡുകൾ എന്ത് റോഡെന്ന് അറിയാമോ ഗ്രാമീണ റോഡ് കേട്ടോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള റോഡുകൾ ഗ്രാമീണ റോഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് റോഡുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഈ പോണത് എന്താണ് പഞ്ചായത്ത് റോഡ് അപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോഡുകൾ ഏതാണ് പഞ്ചായത്ത് റോഡുകൾ കേട്ടോ ഗ്രാമീണ റോഡുകൾ കേരളത്തിലെ ദേശീയ പാതകളുടെ ആകെ നീളം ലക്ഷമൊന്നുമില്ല ലക്ഷമാണ് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ആടാ ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ കേരളത്തിനകത്ത ഓരോ ജില്ലയായിട്ട് വലിച്ചീറി വേറെ എവിടെയും കൊണ്ട് വെക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേരളത്തിൽ അങ്ങോട്ട് എങ്ങോട്ട് എത്ര ദൂരം ഏഹ് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ആണ് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ദൂരം പിന്നെ നീ എന്തില്ല എന്ത് ലക്ഷം പറഞ്ഞത് ഡോൺ റിപ്പീറ്റ് ദിസ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് പൊളിഷ്യസ് എടാ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ എന്താണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ കേരളത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയ പാതകളുടെ എണ്ണം എത്ര രണ്ട് എന്റെ പൊന്നും മോനെ ഇത്രയും പൊക്കി വെച്ചിട്ട് പതിനൊന്ന് എടാ കേരളത്തിൽ കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയ പാതകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് പതിനൊന്ന്
അത് എൻ എച്ച് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ഏതാണ് എൻ എച്ച് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആണ് കേരളത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ദേശീയപാത ഏതാണ് എൻ എച്ച് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ദേശീയപാത ഏതാണ് ആ എൻ എച്ച് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് ബി എൽ എച്ച് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് ബി ഓക്കെ ഈ എൻ എച്ച് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് ബി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് വെല്ലിങ്ടൺ ദ്വീപിനെയും കുണ്ടന്നൂരിനെയും വെല്ലിങ്ടൺ ദ്വീപിനെയും കുണ്ടന്നൂരിനെയും ഓക്കെ അപ്പൊ കേരളത്തിൽ കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയപാതകളുടെ എണ്ണം പതിനൊന്ന് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ദേശീയപാത എൻ എച്ച് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് കേരളത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ദേശീയപാത എൻ എച്ച് അറുപത്തി ആറ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ദേശീയപാത എൻ എച്ച് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് ബി ഇതിന്റെ പഴയ പേരെന്ന് അറിയാവോ എനിക്ക് ഇന്നൊരു പേര് ഇറക്ക് എന്നതാത് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ എ എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ എ എൻ എച്ച് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് ബി അല്ലെങ്കിൽ എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ എ ബന്ധിപ്പിന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വെല്ലിങ്ടൺ കുണ്ടന്നൂർ ഏതാണ് വെല്ലിങ്ടണും കുണ്ടന്നൂർ ഓക്കെ വെല്ലിങ്ടണും കുണ്ടന്നൂർ എടാ കൊച്ചിയെയും ധനുഷ്കോടിയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിന്ന ദേശീയപാത എന്നറിയാവോ എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി നയൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ എച്ച് എയ്റ്റി ഫൈവ് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി നയൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ എച്ച് എയ്റ്റി ഫൈവ് എൻ്റെ പുതിയ പേരാണ് അല്ല പഴയ പേരാണ് എൻ എച്ച് എയ്റ്റി ഫൈവ് പുതിയ പേര് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി നയൻ എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി നയൻ അപ്പൊ കൊച്ചിയെയും ധനുഷ്കോടിയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ദേശീയപാതയാണ് ഏത് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി നയൻ ധനുഷ്കോടി പോയിട്ടുണ്ടോ പമ്പം പാലം ഇല്ല നമുക്ക് ഒരു ടൂർ വയ്ക്കാം കൊച്ചിയെയും ധനുഷ്കോടിയെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ദേശീയപാത എൻ എച്ച് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഫോർട്ടി നയൻ കേട്ടാ കേരള സർക്കാരിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ കേരള സർക്കാരിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആരംഭിച്ച ബസ് സർവീസ് ആണ് ഏത് നവകേരള എക്സ്പ്രസ് ഏതാണ് നവകേരള എക്സ്പ്രസ് അപ്പൊ കേരള സർക്കാരിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആരംഭിച്ച ബസ് സർവീസ് ഏതാണ് നവകേരള എക്സ്പ്രസ് കേട്ടാ പൊതുമരാമത്ത് റോഡുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ല എന്നറിയാവോ പാലക്കാടല്ല കോഴിക്കോട് ആ കോട്ടയം കോട്ടയം പൊതുമരാത്ത റോഡുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ല ഏതാണ് കോട്ടയം ഏറ്റവും കുറവ് ഇവിടെ കുറവിൽ കൂടുതൽ വയനാടാണ് ഏറ്റവും കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കുറവുള്ളത് എവിടെയാണ് വയനാടാണ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ സഞ്ചരിക്കുക അതുവഴി ഏതുവഴി ആ അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയപാതകൾ കടന്നു പോകുന്ന കേരളത്തെ ജില്ല എറണാകുളം ഏറ്റവും കുറവ് ദേശീയപാതകൾ കടന്നു പോകുന്ന ജില്ല വയനാട് കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് ബസ് ഓടി തുടങ്ങിയ നഗരം തിരുവനന്തപുരം ഏത് വർഷം ഏത് ഡേറ്റില് പതിനെട്ട് ജൂൺ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രിക് ബസ് ഓടി തുടങ്ങിയ എത്ര സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ആറ് ഇലക്ട്രിക് ബസ് ഓടി തുടങ്ങിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏത് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ ഓൺ എൻ എച്ച് ഓൺ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേര് എം സി റോഡ് എം സി റോഡ് സ്ഥാപിച്ചതാര് രാജാ കേശവദാസ് രാജാ കേശവദാസിന്റെ പേര് അറിയപ്പെടുന്ന നഗരം ഏത് കേശവദാസപുരം തിരുവനന്തപുരത്തെയും അങ്കമാലിയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റോഡാണ് ഏത് എം സി റോഡ് തിരുവനന്തപുരത്ത് എവിടെ നിന്നാണ് കേശവദാസപുരത്ത് നിന്ന് കേശവദാസപുരം കേശവദാസപുരം മുതൽ അങ്കമാലി വരെ ഓക്കെ എം സി റോഡിന്റെ വീതി കൂട്ടുന്നതിന് കേരള സംസ്ഥാന ഗതാഗത വകുപ്പുമായി സഹകരിക്കുന്ന ആരാണ് എന്തൊരു ബാങ്ക് വേൾഡ് ബാങ്ക് വേൾഡ് ബാങ്ക് അത് വേണ്ട വേൾഡ് ബാങ്ക് ഓക്കെ വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ മറ്റൊരു പേരെന്താണ് എന്താണ് എന്താണ് ഈ പിള്ളേരെ കാര്യം ഐ ബി ആർ ഡി ഐ ബി ആർ ഡി ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് മെയ് അഞ്ച് നടന്ന ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് എക്സാമിന്റെ ചോദ്യമായിരുന്നു ഇത് നിന്നെ കൂടെ ചെയ്യിപ്പിച്ച സാധനം തന്നെ ഇത് അന്തം വിട്ട് കുന്തമിണി ഇരിക്കുന്നത് ഐ ബി ആർ ഡി ഐ ബി ആർ ഡി ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതാണ് ലോക ബാങ്ക് എൽ ജി എസ് ലെവലിൽ നടന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണിത് കേട്ടോ മനസ്സിലായ കേട്ടോ അത് ലോക ബാങ്കാണ് അതൊന്നും പഠിക്കരുത് പറഞ്ഞാൽ ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കരുത് അതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഐ ബി ആർ ഡി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഐ ബി ആർ ഡി പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതാണ് എന്ത് ലോക ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് ബാങ്ക് നീ തുടങ്ങിയ വേൾഡ് ബാങ്ക് ഓക്കെ ഇത് പകരൂടെ ഇത് ചെറുതായിട്ട് കേരളത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയപാതകളുടെ എണ്ണം പതിനൊന്ന് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ദേശീയപാത എൻ എച്ച് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് കേരളത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഏറ്റവും നീളം
ഉണ്ടാവുന്ന ബോസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയ പാത കടന്നു പോകുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല എറണാകുളം ഏറ്റവും കുറവ് ദേശീയ പാത കടന്നു പോകുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല വയനാട് വയനാട് കേരളത്തിൽ ആദ്യം ഇലക്ട്രിക് ബസ് ഓടി തുടങ്ങിയ നഗരം ഡേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ജൂൺ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രിക് ബസ് ഓടി തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ആറാമത്തെ ഇലക്ട്രിക് ബസ് ഓടി തുടങ്ങിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏത് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഏത് റോഡിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എം സി റോഡ് എസ് എച്ച് ഒന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ ഒന്ന് എം സി റോഡ് സ്ഥാപിച്ചത് ആരാ രാജാ കേശവദാസ് രാജാ കേശവദാസിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നഗരം ഏതാ കേശവദാസ് അപരാ തിരുവനന്തപുരം ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് അംഗമാലി എം സി റോഡിന്റെ വീതി കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി സഹകരിക്കുന്നത് ആരാണ് ലോക ബാങ്കിന്റെ മറ്റൊരു പേര് ഐ ബി ആറിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓക്കെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോഡുകൾ ഏതാണ് പഞ്ചായത്ത് റോഡുകൾ കേരളത്തിൽ ദേശീയ പാതകളുടെ ആകെ നീളം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി കിലോമീറ്റർ കേരളത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയ പാതകളുടെ എണ്ണം പതിനൊന്ന് കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ ദേശീയ പാത എണ്ണച്ച് നാപ്പോർട്ടി സെവന അതാ നാപ്പത്തേഴ് കേരളത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ദേശീയ പാത ഇന്ന് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ദേശീയ പാത അല്ലെങ്കിൽ കേരള സർക്കാരിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആരംഭിച്ച ബസ് സർവീസ് ആണ് നവകേരള എക്സ്പ്രസ് പൊതുമരാമത്ത റോഡുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ല ഏതാണ് കൂടുതൽ കോട്ടയം കുറവ് വയനാട് ഓക്കെ അടുത്ത പഠിക്കേണ്ടത് കെ എസ് ആർ ടി സിയെ കുറിച്ചാണ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ഓക്കെ കെ എസ് ആർ ടി സി കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ നിലവിൽ എന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ച് കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ നിലവിൽ എന്ന വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി രജിസ്ട്രേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അറിയാവോ ബസ്സിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്താണ് കെ എൽ ട്വന്റി വൺ കെ എൽ പതിനഞ്ച് കെ എൽ പതിനഞ്ച് ബസ്സിൻ്റെ ബാക്കിൽ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് അതിലാണ് നോക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ മറ്റേ ബാക്കിലൊക്കെ മറ്റേ ജാനകി ഇല്ല ഉർ റാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കുറേ പിന്നെ പേ ഫോൺ നമ്പർ ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് പറയും അതല്ല നോക്കേണ്ടത് കെ എൽ ട്വന്റി വൺ ഒന്ന് എന്താണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പണ്ട് ബസ്സിൽ കോളേജ് സമയത്തുള്ള പെയിന്റ് അടിച്ചു പോയാ എന്തോ ഓക്കെ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം കെ എസ് ആർ ടി സി ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതു മേഖല ഗതാഗത സംരംഭമാണ് ഏത് കെ എസ് ആർ ടി സി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതു മേഖല ഗതാഗത സംരംഭമാണ് ഏത് കെ എസ് ആർ ടി സി ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗിനായി കെ എസ് ആർ ടി സി ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ അല്ല ആരംഭിച്ച പുതിയ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എന്ത് എന്റെ കെ എസ് ആർ ടി സി എന്താണ് എന്റെ കെ എസ് ആർ ടി സി ഓക്കെ ആരുടെ കെ എസ് ആർ ടി സി ആ എന്റെ കെ എസ് ആർ ടി സി എന്നിട്ട് അപ്പൊ ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗിനായി കെ എസ് ആർ ടി സി ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ ആരംഭിച്ച പുതിയ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എന്റെ കെ എസ് ആർ ടി സി കേരള സ്റ്റേറ്റ് അത് അത് കെ യു ആർ ടി സി ആണേ കേരള സ്റ്റേറ്റ് അർബൻ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ നിലവിലെന്ന വർഷം പറഞ്ഞു നോക്കാം ആരടുത്തത് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് അടുത്താണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് അകന്നു പോയി പതിനൊന്ന് കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത് കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത് കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത് പതിനാല് പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് കേരള സ്റ്റേറ്റ് അർബൻ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ നിലവിലെന്ന വർഷം അതായത് കെ യു ആർ ടി സി നിലവിലെന്ന വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് കെ എസ് ആർ ടി സി ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് എന്നാൽ കെ യു ആർ ടി സിയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് അല്ല കൊച്ചി 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 കേട്ടോ കെ യു ആർ ടി സി ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് കൊച്ചി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പട്ടണങ്ങളുള്ള ജില്ല ഏതാണ്ട് ഏതാണ് അത് എറണാകുളമാണ് കേട്ടോ കൊച്ചിയാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പട്ടണങ്ങളുള്ള ജില്ല ഏതാണ് എറണാകുളമാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അർബൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കേട്ടോ നഗരം ഒന്നല്ലേ അപ്പൊ അർബൻ അർബൻ അത് കെ യു ആർ ടി സി ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് കൊച്ചി കൊച്ചി കണ്ടവന് അച്ചി വേണ്ട ഇപ്പൊ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് വില്ലേജ് ഫീൽഡസിന്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കൊച്ചി കണ്ടവന് അച്ചി വേണ്ട എന്ന ശൈലി അർത്ഥം
റിന്യൂവൽ മിഷൻ ഓക്കെ ആ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നാഷണൽ അർബൻ റിന്യൂവൽ മിഷൻ ഓക്കെ അതാണ് എന്ത് ജനറൽ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്ത് നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ തന്നെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതൊരു പത്ത് എൺപത്താറെണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടാ അത് നമുക്ക് ഫുള്ള് പഠിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യം സംഘ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അത് ഒന്ന് മുതൽ പതിനാലര അറിയാല്ലേ ഏ നമ്മൾ നിലവങ്ങാട്ടിൻ്റെ എങ്കിലും അറിയോ ഇത്രയാണ് കെ എൽ ട്വൻറ്റി വൺ അതറിയായിരുന്ന കെ എൽ ട്വൻറ്റി വൺ നിൻ്റെ ഒക്കെ വണ്ടി നമ്പർ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നിൻ്റെ വണ്ടി നമ്പർ എത്രയാണ് സ്വന്തം വണ്ടി നമ്പർ അറിഞ്ഞൂടെ അപ്പോൾ ആരെയും ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തു ചെയ്യും ഒമ്പത് തുറ സ്വന്തം വണ്ടി നമ്പർ അറിഞ്ഞൂടെ നിനക്ക് ഏതെങ്കിലും വണ്ടി നമ്പർ ചേട്ടൻ വണ്ടി നമ്പർ അറിയോ കെ എൽ പിന്നെ <laughs> 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 ഇവിടെ മനസ്സിലായ ആ ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ പഠിക്കാണ്ടേ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പണ്ടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് പഠിക്കുന്ന കാര്യം പ്രാവർത്തികമല്ല ഇത്രയും നമുക്ക് വായിച്ച് പഠിച്ചെടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം കെ എൽ സീറോ വൺ മുതൽ എൺപത്താറ് വരെയുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ആ ജില്ലകളുടെ വേണ്ടത് മാത്രം പറഞ്ഞുതരാം സീറോ വൺ ഏതാ തിരുവനന്തപുരം സീറോ ടു കൊല്ലം സീറോ ത്രീ സീറോ ത്രീ പത്തനംതിട്ടയാണ് നമ്മൾ താഴ്ന്ന് മുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയാൽ ഇത് ഓർഡറിൽ നാലാമത്തത് ആലപ്പുഴ അഞ്ച് കോട്ടയം ആറ് ഇടുക്കി ഏഴ് എറണാകുളം എട്ട് തൃശ്ശൂർ ഒമ്പത് പാലക്കാട് പത്ത് മലപ്പുറം പതിനൊന്ന് കോഴിക്കോട് പന്ത്രണ്ട് വയനാട് പതിമൂന്ന് കണ്ണൂർ പതിനാല് സിമ്പിൾ മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ താഴത്തെത്തുന്ന് മുകളത്തെത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പറഞ്ഞാൽ മതി നമുക്ക് അപ്പം അതാണ് കെ എൽ ഒന്ന് മുതൽ കെ എൽ പതിനാല് വരെ അപ്പം കെ എൽ പതിനഞ്ച് ആരാ കെ എൽ പതിനഞ്ച് കെ എസ് ആർ ടി സി ആണ് കെ എൽ പതിനാറ് കെ എൽ പതിനാറ് ആറ്റിങ്ങിലാണ് ആറ്റിങ് ആറ്റിങ് കെ എൽ പതിനാറ് ആറ്റിങ്ങിലാണ് കെ എൽ ഇരുപത്തൊന്നാണ് നമ്മുടെ നിർഭങ്ങാട് കെ എൽ ഇരുപത് നെയ്യാറ്റിങ്കര കേട്ടോ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത്രയാണ് റോഡ് ഗതാഗതം വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒന്നുകൂടെ പറയണേ കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ ഇരുപത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ച് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് കെ എൽ പതിനഞ്ച് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖല പൊതുമേഖല ഗതാഗത സംരംഭമാണ് ഏത് കെ എസ് ആർ ടി സി ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗിനായി കെ എസ് ആർ ടി സി ആരംഭിക്കുന്ന ആരംഭിച്ച പുതിയ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് എൻ്റെ കെ എസ് ആർ ടി സി കേരള സ്റ്റേറ്റ് അർബൺ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ ഇരുപത് വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് കെ യു ആർ ടി സിയുടെ ആസ്ഥാനം കൊച്ചി കെ യു ആർ ടി സി നിലവിൽ കാണുന്ന പദ്ധതിയാണ് ജനറൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നാഷണൽ അർബൺ റിന്യൂവൽ മിഷൻ ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അർബൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നഗരമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ നഗരം നഗരം ശരി ഡേബറ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം റോഡ് കോർപ്പറേഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ നീയാ ക്ലാസ് എടുക്കണം ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കണത് ആ കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ ചെറുക്കൻ കേട്ടണ ഓക്കെ കെ എസ് ആർ ടി സി നിലവിൽ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് കെ എസ് ആർ ടി സി രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഇത്ര ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കെ എസ് ആർ ടി സി ആസ്ഥാനം എവിടാ തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖല ഗതാഗത സംരംഭം കെ എസ് ആർ ടി സി ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗിനായി കെ എസ് ആർ ടി സി ആരംഭിച്ച മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എൻ്റെ കെ എസ് ആർ ടി സി ഇവിടെ കെ യു ആർ ടി സിയുടെ പൂർണ്ണം പറഞ്ഞു ആ വേണ്ട കെ യു ആർ ടി സി വേറെ ചോദിക്കാം നീ കെ ആർ ടി സി കെ യു ആർ ടി സി ഏത് വർഷം എന്ന് പറയാം നീ കെ യു ആ പറ കെ യു ആർ ടി സിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം പറ കേരള അർബൻ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ കെ ആർ ടി സി ആസ്ഥാനം കൊച്ചി കെ യു ആർ ടി സി നിലവിലെ കാരണമായ പദ്ധതി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നാഷണൽ അർബൻ റിന്യൂവൽ മിഷൻ കെ എൽ ഫോർ ആലപ്പുഴ കെ എൽ എയ്റ്റ് തൃശൂർ കെ എൽ സെവൻ 
എറണാകുളം കെ എൽ തേർട്ടീൻ കണ്ണൂർ കെ എൽ ടു കെ എൽ ത്രീ പത്തനംതിട്ട കെ എൽ പത്ത് മലപ്പുറം പാലക്കാട് എത്ര കെ എൽ പതിനൊന്ന് എന്താ കോഴിക്കോട് കെ എൽ ഫിഫ്റ്റീൻ കെ എസ് ആർ ടി സി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ കമൻറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ നോക്കാം ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങൾ എന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ് ശരി അപ്പൊ ഇതിലേ നമുക്ക് കേരളത്തിലെ റോഡ് ഗതാഗതത്തിൽ നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയ പാതകൾ പഠിക്കാണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ജലഗതാഗതവും റെയിൽ ഗതാഗതവും ഒരുമിച്ച് തീക്കാം കേട്ടോ അത് രണ്ടും കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ക്ലിയർ ആണല്ലോ നമുക്ക് കേട്ടോ അപ്പം ഇന്ന് റോഡ് ഗതാഗത മാർഗ്ഗം നോക്കുക റോഡ് ഗതാഗതത്തിൽ ദേശീയ പാതകളുണ്ട് അത് കോഡ് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ആ ദേശീയ പാതകൾ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം മനസ്സിലായല്ലോ ശരി അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് ഇനി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ മാത്സ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു കറണ്ട് അഫയർ സെക്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാ തവണത്തെയും പോലെ ഉത്തരങ്ങൾ ബോർഡിൽ നമ്മൾ ചോദ്യം പറഞ്ഞു പഠിക്കുന്ന രീതിയാണ് റഹാന റിയാസ് ചിസ്തി ഈ പേര് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക റഹാന റിയാസ് ചിസ്തി വെറൈറ്റി പേരല്ലേ ആ ഇത് രാജസ്ഥാനിൻ്റെ വനിതാ കമ്മീഷനിൽ അധ്യക്ഷയാവുന്ന ആദ്യം മലയാളിയാണ് റഹാന റിയാസ് ചിസ്തി എന്ത് രാജസ്ഥാൻ്റെ വനിതാ കമ്മീഷനിലെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കേരള സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ അതുപോലെ രാജസ്ഥാൻ്റെ വനിതാ കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ അധ്യക്ഷയാവുന്ന ആദ്യം മലയാളിയാണ് റഹാന റിയാസ് ചിസ്തി ഇനി ശുക്ല മിസ്ത്രി ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഡയറക്ടർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഡയറക്ടറാണ് ശുക്ല മിസ്ത്രി കേട്ടോ ശുക്ല മിസ്ത്രി ആരാണ് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഡയറക്ടർ അടുത്ത് ദ എനിക്മ ഇതൊരു വെറൈറ്റി സാധനമാണ് ദ എനിക്മ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കറുത്ത കറുത്ത വർജ്രം കറുത്ത വജ്രം ബ്ലാക്ക് ഡയമണ്ട് അപ്പം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കറുത്ത വജ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദ എനിക്മയാണ് കിട്ടോ ദ എനിക്മയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കറുത്ത വജ്രം ബ്ലാക്ക് ഡയമണ്ട് ഇനി ഫ്രാൻസ് സമുദ്ര സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി സമുദ്രം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ലോക ബാങ്കും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയും ചേർന്നുള്ള വെർച്വൽ ഉച്ചകോടിയുടെ വേദി ഫ്രാൻസാണ് ഇങ്ങനെ സംരംഭം ആദ്യമായിട്ടാണ് അത് ഫ്രാൻസിൽ വച്ചാണ് സമുദ്ര പര്യവേഷണം നടത്തുന്നതിനും സമുദ്രം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി മെയിനായിട്ട് സമുദ്ര സംരക്ഷണം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയും ലോക ബാങ്കും തമ്മിൽ ചേർന്നുള്ള വെർച്വൽ ഉച്ചകോടിക്ക് വേദി ഫ്രാൻസ് ഇനി ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്ന് എന്ത് ദിവസമാണ് ആ റേഡിയോ ദിനമാണ് ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്ന് റേഡിയോ ദിനമാണ് കിട്ടേ ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത് അഞ്ചെണ്ണം നോക്കി കൊണ്ട് നോക്കാം റഹാന റിയാസ് ചിസ്തി രാജസ്ഥാനിലെ വനിതാ കമ്മീഷനിൽ അധ്യക്ഷയാകുന്ന ആദ്യ മലയാളി വനിത ശുക്ല മിസ്ത്രി ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ വനിത ഡയറക്ടർ ദ എനിക്മ ബ്ലാക്ക് ഡയമണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കറുത്ത വജ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദ എനിക്മയാണ് ഫ്രാൻസ് സമുദ്ര സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ലോക ബാങ്കും ലോക ബാങ്ക് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയും സംയുക്തമായുള്ള വെർച്വൽ ഉച്ചകോടിയുടെ വേദി ഫ്രാൻസ് ഇനി ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്ന് ലോക റേഡിയോ ദിനമാണ് സിമ്പിൾ അല്ലേ അടുത്ത അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ഉത്തരങ്ങൾ ഇതാണ് ആറാമത് ഉത്തരം മാറ്റം മാറ്റം ഒന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ അറിയാം എന്തിൽ നിന്നല്ല എന്തെങ്കിലും ഒട്ടെങ്കിലും മാറുന്നു സിമ്പിളാണ് മാനസിക സമ്മർദ്ദം അനുഭവിക്കുന്ന പുതു തലമുറ അതായത് യങ് ജനറേഷനെ ആ ആ എന്താണ് ഒരു രീതിയിലേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് വേണ്ട ഗൈഡൻസ് ഒക്കെ നൽകി അവരൊരു സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് മാറ്റം അതായത് മാനസിക സമ്മർദ്ദം അനുഭവിക്കുന്ന പുതു തലമുറയെ മാറ്റത്തിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ എവിടെയാണ് പുതു തലമുറയാണ് ലഹരിക്കൊന്നും അടിമയായല്ല മാനസിക സമ്മർദ്ദം അനുഭവിക്കുന്ന പുതു തലമുറ അത് ഓർക്കുക അതാണ് മാറ്റം ഇനി മേരാറേഷൻ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ റേഷൻ വിവരങ്ങളെല്ലാം ആ ഡിജിറ്റലായിട്ട് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ആപ്പാണ് മേരാ റേഷൻ സിമ്പിളാണ് പേരിൽ തന്നെ കിട്ടും പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ പൊതുമരാമത്ത
ഒരു പദ്ധതിയാണ് പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഇനി ചെൽസി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫിഫ ക്ലബ് ഫുട്ബോൾ ക്ലബ് ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് ജേതാക്കളാണ് ചെൽസി അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ഫിഫ ക്ലബ് ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് ജേതാക്കൾ ചെൽസി അത് ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ജേതാക്കൾ ആരാണ് അർജന്റീനയാണ് ഇത് ക്ലബ് ഫുട്ബോൾ ആണ് ലോകകപ്പാണ് അപ്പം ഫിഫയുടെ തന്നെയാണ് ക്ലബ് ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് ജേതാക്കൾ ചെൽസി ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി സെൻസുഡേൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു പേസ്റ്റ് ബ്രാൻഡാണ് ആ അപ്പം സെൻസുഡേൻ ആണ് ഈ ഉപഭോക്ത എന്താണ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച എന്നുള്ള ഒരു കുറ്റത്തിന് എന്താണ് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യയിലെ കമ്പനി അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ സെൻസുഡേന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് കാര്യം തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പരസ്യം തെറ്റായ പരസ്യത്തിലൂടെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു ആ ഒരു കണ്ടന്റിനെ കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡാണ് സെൻസോടെ അപ്പോൾ ആ ഈ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി നോക്കാം മാറ്റം പുതുതലമുറ മാനസിക സമ്മർദ്ദം അനുഭവിക്കുന്ന പുതുതലമുറയെ ആ മാറ്റത്തിൻ്റെ വഴക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതായത് അവരെ നേർവഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി മാറ്റം ഇനി മേലാറേഷൻ ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതി ആപ്പാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിലെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആപ്പാണ് നമ്മുടെ റേഷൻ വിവരങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഡിജിറ്റലായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ് മേര് മേര റേഷൻ ഇതിനടുത്ത് പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പേരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല ഇത് പൊതുമരാവകത്ത് വകുപ്പിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൻ്റെ പദ്ധതികളെല്ലാം സുതാര്യമായി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതിയാണ് പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇനി അടുത്ത് ചെൽസി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫിഫ ക്ലബ് ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് വിജയികൾ ചെൽസി രണ്ടായിരത്തിരണ്ട് ഫിഫ ലോകകപ്പാണെങ്കിൽ അർജൻറ്റീന ഇനി സെൻസുഡേൻ പേസ്റ്റ് ബ്രാൻഡാണ് ഈ ബ്രാൻഡിന് ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ വിലക്കാണ് എന്ത് കാരണത്താൽ തെറ്റായ പരസ്യത്തിലൂടെ തെറ്റ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പരസ്യം നൽകിയതിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയ ബ്രാൻഡാണ് സെൻസുഡേൻ ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം നമുക്ക് അവസാനത്തെ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം പതിനൊന്നാമത്തെ ഉത്തരമാണ് സൈലൻസ് ഓപ്പറേഷൻ സൈലൻസ് എന്നാണ് കേൾക്കുമ്പോഴേ അറിയാം സൈലൻസ് എന്നാണ് നമ്മുടെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് ഈ സൈലൻസർ മാറ്റി അമിത ശബ്ദമുള്ള സൈലൻസർ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഓട്ടിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളെ പിടികൂടുന്നതിന് വേണ്ടി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഇറക്കിയ പദ്ധതിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ സൈലൻസ് ഓപ്പറേഷൻ സൈലൻസ് ആണ് ഇനി കാക്ക പ്രഥമ യൂസഫ് അലി കേച്ചേരി സ്മാരക ഷോർട്ട് ഫിലിം അവാർഡ് അതായത് യൂസഫ് അലി കേച്ചേരിയുടെ സ്മാരക പുരസ്കാരമാണ് അത് ഷോർട്ട് ഫിലിം മികച്ച ഷോർട്ട് ഫിലിം വിഭാഗത്തിൽ കിട്ടിയത് കാക്കയ്ക്കാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഥമ യൂസഫ് അലി കേച്ചേരിയുടെ സ്മാരക അവാർഡാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഏതിനാണ് മികച്ച ഷോർട്ട് ഫിലിമിനാണ് ആ അപ്പോൾ അതിൽ വിജയിച്ച ആദ്യത്തെ ഷോർട്ട് ഫിലിമാണ് ചലച്ചിത്രമാണ് കാക്ക അപ്പം ഓർത്തിരിക്കുക പ്രഥമ യൂസഫ് അലി കേച്ചേരി സ്മാരക പുരസ്കാരത്തിൽ മികച്ച ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിമിന് ഉള്ള പുരസ്കാരം കിട്ടിയത് കാക്ക അടുത്ത് അമൃത് അമൃത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ പദ്ധതിയാണ് അമൃത് അമൃത് പദ്ധതിയിലൂടെ നഗരങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് അപ്പം നഗരങ്ങളെ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലാക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ ആ പദ്ധതിയാണ് അമൃത് ഇതിലത്തേക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്നും ഒൻപത് നഗരങ്ങളെയാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള നഗരങ്ങൾ അമൃത് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടുള്ള കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള നഗരങ്ങൾ ഒൻപതെണ്ണമാണ് അതെന്താണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നഗര വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് പുറത്തിറക്കിയ പദ്ധതിയാണ് അമൃത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതി അതിലേക്ക് ഉൾപ്പെട്ട കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള നഗരങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒൻപത് ഇനി കിറ്റ് ടുബാക്കോ ആപ്പ് സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടും ടുബാക്കോ അതായത് പുകവലി അല്ലെങ്കിൽ ടുബാക്കോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ശീലം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ശീലമായിട്ടുള്ളവർക്ക് അത് കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പുറത്തിറക്കിയ ഒരു ആപ്പാണ് ടൊബാ കിറ്റ് ടൊബാക്കോ ആപ്പ് സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടും കിറ്റ് ടൊബാക്കോ ആപ്പ് കിറ്റ് ടൊബാക്കോ ആപ്പ് എന്തിനുള്ളതാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടേതാണ് പുകവലി ശീലവും അങ്ങനത്തെ ടുബാക്കോ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ ശീലമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ആ ശീലം പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പുറത്തിറക്കിയ ആപ്പ് കിറ്റ് ടൊബാക്കോ ആപ്പ് ഇനി ലാസ്
കേന്ദ്ര സർക്കാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ പുറത്തിറക്കിയ ആ ഒരു പദ്ധതിയാണ് എന്തിനുള്ള നഗര വികസനത്തിനുള്ള പദ്ധതിയാണ് അമൃത് ആ ഇത് ഇതിലൊക്കെയായി കേരളത്തിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നഗരങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒൻപത് ഇനി അടുത്ത് കിറ്റ് ടൊബാക്കോ ആപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇത് ടൊബാക്കോ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശീലമാക്കിയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ആ അവരുടെ ആ ശീലം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കുക നിർത്തുക നിർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന ലോക ആരോഗ്യ സംഘടന കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ആപ്പാണ് കിറ്റ് ടൊബാക്കോ ആപ്പ് ഇനി കുതിരൻ തുടക്കത്തെ കുറിച്ച് പറയാം നമുക്ക് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഇതുപോലെ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആ ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനുള്ള എന്താണ് പറയാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവസാനം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം കുതിരാൻ തുരങ്കം കുതിരാൻ തുരങ്കം ആ എന്താണ് കേരളത്തിലെ പ്രത്യേകത ഇത് ഒരു ഇരട്ട തുരങ്കമാണ് ആ ഇത് കേരളത്തിൽ ആദ്യത്താണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതാണ് എന്തുവാണോ പറയാം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഇനി ദക്ഷിണേന്ത്യ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴോ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഇരട്ട തുരങ്കം കുതിരാൻ തുരങ്കം ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന നാഷണൽ ഹൈവേ ഏത് പാലക്കാട് ചുരുത്തിന് വേണ്ടി കൂടി കടന്നു പോകുന്ന നാഷണൽ ഹൈവേ ഏതാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എൻ എച്ച് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാണ് കുതിരാൻ തുരങ്കത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയ പാത ഇനി കുതിരാൻ തുരങ്കം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ജില്ലകൾ അത് തൃശ്ശൂർ മുതൽ പാലക്കാട് വരെയാണ് കറക്റ്റ് എക്സാക്ട് പൊസിഷൻ പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൃശ്ശൂർ മണ്ണൂത്തി മുതൽ എവിടെ മണ്ണൂത്തി മണ്ണൂത്തി മുതൽ പാലക്കാട് വടക്കാഞ്ചേരി വരെ എടേ തൃശ്ശൂർ മണ്ണൂത്തി മുതൽ പാലക്കാട് വടക്കാഞ്ചേരി വരെയാണ് കറക്റ്റ് ഈ തുരങ്കത്തിൻ്റെ ഇരട്ട തുരങ്കത്തിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്കിൽ അത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് മീറ്ററാണ് ആലോചിക്കുക എൺപത് മീറ്ററിൻ്റെ കുറവ് ഒരു കിലോമീറ്റർ ആവാൻ അപ്പം അത് ഒരു കിലോമീറ്റർ ഇല്ല തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് മീറ്ററേ ഉള്ളൂ തിരിച്ചും മറിച്ചും പറയാം എത്രയാണ് നീളം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഒരു കിലോമീറ്റർ ആവാൻ എൺപത് മീറ്ററിൻ്റെ കുറവ് കാര്യം കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പരീക്ഷ ഓപ്ഷനിൽ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തൊള്ളായിരത്തി എത്ര ആണെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം അപ്പം തിരിച്ചും മറിച്ചും പറയാം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് മീറ്ററാണ് നീളം ഒരു എൺപത് മീറ്ററിൻ്റെ കുറവ് ഒരു കിലോമീറ്റർ ആവാൻ കിട്ടേ അപ്പം അതാണ് കുതിരാൻ തുരങ്കത്തിൻ്റെ ആകെ നീളം തൃശ്ശൂർ മണ്ണൂത്തി മുതൽ പാലക്കാട് വടക്കാഞ്ചേരി വരെയാണ് ബന്ധിച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ആ ഒരു തുരങ്കത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം കിട്ടും ഇനി ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയപാത എൻ എച്ച് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലെന്ന് പറഞ്ഞു ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയതെന്ന് പറഞ്ഞു അതെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തേതാണ് അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് പറയുക ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയെന്ന് എന്താ പറയുക ഇരട്ട തുരങ്കമാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഏതെങ്കിലും വന്യജീവി സംഘത്തിൻ്റെ അടുത്തൂടി പോകുന്നുണ്ടോ പോകുന്നുണ്ട് പീച്ചി വാഴാനിയാണ് കേട്ടാ പീച്ചി വാഴാനി വന്യജീവി സംഘത്തിന് അടുത്തുകൂടി പോകുന്ന തുരങ്കമാണ് അപ്പം ഈ തുരങ്കത്തിന് സമീപത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വന്യജീവി സംഘത്തം ചോദിച്ചാൽ പി ചി വാഴാനി കിട്ടെ ഇനി ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണം നിർവഹിച്ചത് ആരാണ് കേരള സർക്കാരാണോ കേന്ദ്ര സർക്കാരാണോ അത് കേരളത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് ഇതിൻ്റെ ചുമതലകളെല്ലാം നിർവഹിച്ചത് അപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഏതാണ് നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ശ്രദ്ധിക്കുക നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിലെ ആക്ട് പ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ സ്ഥാപിതമായ സ്ഥാപനമാണ് കിട്ടോ അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിലെ ആക്ട് പ്രകാരം ഏത് നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ സ്ഥാപിതമായി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണ ചുമതല നിർവഹിച്ചത് നിലവിലെ കേന്ദ്ര ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി ആരാണ് ആ നിതിൻ ഗഡ്കരിയാണ് കിട്ടേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കുതിരാൻ തുരങ്കത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് അപ്പോൾ കിട്ടും തൃശ്ശൂർ മുതൽ പാലക്കാട് വരെയാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കറക്റ്റ് സ്ഥലം പറഞ്ഞാൽ മണ്ണൂത്തി മുതൽ വടക്കാഞ്ചേരി വരെയാണ് ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന നാഷണൽ ഹൈവേ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിനെ സമീപത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വന്യജീവി സംഗതം പീച്ചി വാഴാനിയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയതാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തേതാണ് കിട്ടുമ
ഓക്കെ ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എൽ സി എം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉള്ളതിൽ വലുത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണിതം ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് പി എസ് സിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കണം ഉള്ളതിൽ വലുത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണിതം എന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കണം ഓക്കെ ആണോ പി എസ് സി ഒരിക്കലും നമ്മളടുത്ത് എൽ സി എം എന്തായിരുന്നു എഴുതാൻ പറയത്തില്ല ഓക്കെ എൽ സി എം പക്ഷേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദ്യങ്ങൾ വരും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം നോക്കാം ഏ അഞ്ച് പതിനഞ്ച് മുപ്പത് ഓക്കെ അഞ്ച് പതിനഞ്ച് മുപ്പത് സംഖ്യകളുടെ ലെസ്സാക്ക് കാണുക ഓക്കെ അഞ്ച് പതിനഞ്ച് മുപ്പത് മൂന്ന് സംഖ്യകൾ എന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എൽ സി എം കാണണം ഓക്കെ എൽ സി എം കാണണം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ എൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉള്ളതിൽ വലുത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണിത എന്നാണ് എൽ സി എം പറഞ്ഞത് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതിയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോ ഉള്ളതിൽ വലുത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് എൽ സി എം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ വലുത് ഏതാ മുപ്പതാണ് ഉള്ളതിൽ വലുത് നമ്മൾ ആ വലിയ സംഖ്യ എടുത്തു ഓക്കെ മുപ്പത് നമ്മൾ എടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ നോക്കാനുള്ളത് എന്താണെന്നറിയോ ആദ്യം മുപ്പത് നമ്മൾ എടുത്തു ഓക്കെ നോക്കിയോ ഇനി മറ്റ് രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൊണ്ടും ഈ മുപ്പതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ ഉള്ളതിൽ വലിയ സംഖ്യ എടുത്തു അതിൽ മറ്റ് രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൊണ്ടും ഈ മുപ്പതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം അതാണ് എന്തോ എൽ സി എം അപ്പോൾ രണ്ടും പൂർണ്ണമായിട്ട് പോകുമെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയാണ് എൽ സി എം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മുപ്പത് എടുത്ത് മുപ്പതാണ് വലിയ സംഖ്യ ആ മുപ്പത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചും അഞ്ചും കൊണ്ട് മുപ്പതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്താണ് മുപ്പതാണ് ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം എന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്കിനെ ഘടകങ്ങളാക്കി കണ്ടുപിടിക്കണം നോക്കാം ഓക്കെ മുപ്പത് പതിനഞ്ച് അഞ്ച് മൂന്ന് സംഖ്യകൾ എഴുതി ഇങ്ങനെ ഒരു വാര വരച്ചു ഇനി നമ്മളിങ്ങനെ ഘടകങ്ങളാക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് മൂന്ന് സംഖ്യകളിലും പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ മൂന്ന് സംഖ്യകളും സംഖ്യകളിലെ ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന പൊതുവായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സംഖ്യ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ മുപ്പതിൽ എത്ര തവണ മുപ്പതിൽ ആറ് തവണ പതിനഞ്ചിൽ എത്ര തവണ അഞ്ച് പതിനഞ്ചിൽ മൂന്ന് തവണ അഞ്ചിലാണെങ്കിൽ എത്ര തവണ ഒരു തവണ ഓക്കെ ഇത്ര ഉള്ളൂ ഇനിയും നമുക്ക് ഘടകങ്ങളാക്കാം എങ്ങനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഘടകങ്ങളാക്കാം മൂന്ന് കൊണ്ട് ഘടകമാക്കാം ആറിൽ രണ്ട് തവണ മൂന്നിൽ ഒരു തവണ ഒന്ന് അതുപോലെ താഴെ ഇറക്കി എഴുതി ഓക്കെ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഗുണിച്ചാൽ മതി അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഓക്കെ അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് മുപ്പത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കാമേ അപ്പം നമ്മൾ എളുപ്പത്തിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തോന്നുന്ന ഓർമ്മിച്ചേക്കണം ഉള്ളതിൽ വലുത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് എൽ സി എം എന്ന് ഓർമ്മിച്ചേക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മുപ്പതാണ് വലുത് ആ മുപ്പത് നമ്മളെടുത്ത് മറ്റ് രണ്ട് സംഖ്യകളും എന്താണ് ഈ മുപ്പതിനെ മുപ്പത് കൊണ്ട് ഹരിക്ക മുപ്പതിനെ ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യകളുണ്ട് ഉള്ളതിൽ വലിയ സംഖ്യ ഹരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ വലിയ സംഖ്യ ആയിരിക്കും എൽ സി എം ആ വലിയ സംഖ്യ ആയിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത ഗുണിത എടുത്തു നോക്കണം ഓക്കെ അടുത്ത ഗുണിത എടുത്തു നോക്കണം എന്നിട്ട് ബാക്കി സംഖ്യകളുണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കണം ഇപ്പം നമുക്കേ ഈ മോഡലിൽ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ നോക്കാമേ നോക്കിയോ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ പത്ത് മുപ്പത് അമ്പത് ഓക്കെ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ ഇതിൻ്റെ എന്തോ ഒന്ന് കാണണം എൽ സി എം കാണണം ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച രീതി വെച്ചാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളതിൽ വലുത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണിതമായിരിക്കും എൽ സി എം നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും ഉള്ളതിൽ വലിയ സംഖ്യ എടുക്കും എന്നിട്ട് മറ്റ് രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് വലിയ സംഖ്യ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കും ഓക്കെ ഇതിൽ വലിയ സംഖ്യ അമ്പതാണ് നമ്മൾ അമ്പത് എടുത്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് മുപ്പത് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കും ഇല്ലേ മുപ്പത് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ മുപ്പത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശിഷ്ടം വരും അപ്പോൾ എന്തോന്നേ അമ്പതിൻ്റെ അടുത്ത ഗുണിതം എടുക്കും അമ്പതിൻ്റെ അടുത്ത ഗുണിതം ഏതാ അമ്പതിൻ്റെ അടുത്ത ഗുണിതം അമ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്ര കിട്ടും നൂറ് കിട്ടും നൂറിനെ നമ്മൾ മുപ്പത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കും നൂറിനെ മുപ്പത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ മുപ്പത് കൊണ്ട് അറ്റില്ല നൂറിന് പത്ത് കൊണ്
എന്നുവെച്ചാൽ ഇതിനെ ഗുണിക്കുമ്പോഴേ മൂന്ന് തവണ മൂന്ന് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് സംഖ്യകളുണ്ട് മൂന്നിനെ നമ്മൾ പത്ത് കൊണ്ടാണ് ഗുണിച്ചത് ഓക്കെ മൂന്നിനെ പത്ത് കൊണ്ടാണ് ഗുണിച്ചത് ഇനിയിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ഒന്ന് പോയിന്റ് പൂജ്യം എട്ട് എന്നാണ് കിടന്നത് ഇവിടെ ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ടിന് പകരം ഒന്ന് പോയിന്റ് പൂജ്യം എട്ട് എന്നാണ് കിടന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തോ നേടാം രണ്ട് ദശാംശം മാറണ്ടേ രണ്ട് ദശാംശം മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സംഖ്യ എന്തോ നേടാം നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അല്ലേ അവിടെ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് പൂജ്യം എട്ടിന്റെ ദശാംശം മാറുള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യകൾ നൂറ് കൊണ്ട് തന്നെ ഗുണിക്കണം കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യയിൽ നൂറ് കൊണ്ട് നൂറ് കൊണ്ട് തന്നെ ഗുണിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചോ ഏറ്റവും എന്താ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദശാംശമുള്ള സംഖ്യ എങ്ങനെ നമ്മൾ എത്ര കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ദശാംശം മാറും ആ സംഖ്യ കൊണ്ട് ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും ഗുണിക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് ദശാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ലക്ഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഗുണിക്കണ്ടേ ഒന്നും അഞ്ച് പൂജ്യം അഞ്ച് പൂജ്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഗുണിക്കണം അപ്പോഴേ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സംഖ്യകളെയും അതുപോലെ ഒന്നും അഞ്ച് പൂജ്യം കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഓക്കെ അത് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചോണേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എല്ലാത്തിലും ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തോന്ന് നമുക്ക് കൊടുത്താൽ ദശാംശങ്ങളെല്ലാം മാറി സംഖ്യകളെയൊക്കെ കിട്ടി നാൽപ്പത്തഞ്ച് നീട്ടി ഒമ്പത് നീട്ടി പതിനെട്ട് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച രീതി എന്താണ് ഉള്ളതിൽ വലുത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണിതം ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിയോ നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിൽ ഉള്ളതിൽ വലുത് നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് ഉള്ളതിൽ വലുത് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തേ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പുറത്തെടുത്തിട്ട് എന്തോ നേടാം പതിനെട്ട് കൊണ്ടും ഒമ്പത് കൊണ്ടും പൂർണ്ണമായിട്ട് ആയിരിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കണം നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ ഒമ്പത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആയിരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ എന്താണ് പതിനെട്ട് കൊണ്ട് പരിക്കത്തില്ല അല്ലേ പതിനെട്ട് മുപ്പത്തി ആറ് അമ്പത്തിനാലേ വരത്തുള്ളൂ നാൽപ്പത്തഞ്ചിന പതിനെട്ട് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ആയിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ശിഷ്ടം വരും അപ്പൊ എന്തോ നേരം നാൽപ്പത്തഞ്ചിന്റെ അടുത്ത ഗുണിതം എടുക്കും നാൽപ്പത്തഞ്ചിന്റെ അടുത്ത ഗുണിതം എത്ര തൊണ്ണൂറ് അടക്കും തൊണ്ണൂറ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ഒമ്പത് കൊണ്ട് അരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലേ ഒമ്പത് കൊണ്ട് അരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പത്ത് തവണ അല്ലേ തൊണ്ണൂറ് അപ്പോൾ ഒമ്പത് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ആയിരിക്കാൻ പറ്റും പതിനെട്ട് നോക്കണം പതിനെട്ട് കൊണ്ട് പറ്റുമോ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് അരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും പതിനെട്ട് കൊണ്ട് പതിനെട്ട് കൊണ്ട് അരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും അല്ലേ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറിനെ പതിനെട്ട് കൊണ്ടും പറ്റും ഒമ്പത് കൊണ്ടും പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഒമ്പത് പതിനെട്ട് ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറാണ് എന്ന് നമ്മൾ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ആദ്യം എന്തോ നേത് ആദ്യം നമ്മൾ പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചില്ലേ ആദ്യം ഇവിടെ പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു ഇവിടെ പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു ഇവിടെ പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് എടുത്ത സംഖ്യ ഏതാ പത്താണ് നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ് ഉത്തരം കിട്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ഗുണിച്ച സംഖ്യ കൊണ്ട് ഇതിനെ ഹരിക്കണം ആദ്യം പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ എന്തോ നേട്ടം ഈ ഒരു പൂജ്യം പോവും അപ്പോൾ എത്രയാ ഒമ്പത് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടുമല്ലേ ഈ ഒരു പൂജ്യം ഈ ഒരു പൂജ്യം ക്യാൻസൽ ആയി പോവും ഒമ്പത് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും അല്ലേ ഇതൊന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാമേ നോക്കിക്കോ നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് എന്നീ മൂന്ന് സംഖ്യകളെ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ എന്നിട്ട് എൽ സി എം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാനുള്ളത് ആദ്യം അതിൻ്റെ ദശാംശങ്ങൾ മാറ്റി ദശാംശം മാറ്റുമ്പോഴേ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഒമ്പത് പതിനെട്ട് എന്ന് കിട്ടി എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ എൽ സി എം കാണണം എൽ സി എം കാണുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും തൊണ്ണൂറ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ആണേ തൊണ്ണൂറ് എന്ന് കിട്ടി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചോ ആ സംഖ്യ അവിടെ ഹരിക്കണം ഓക്കെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ടാണോ നമ്മൾ ഗുണിച്ചത് ആ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഹരിക്കണം അപ്പോൾ പത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഗുണിച്ചു അതുകൊണ്ട് തൊണ്ണൂറിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു ഉത്തരം എത്ര എന്ന് കിട്ടി ഉത്തരം ഒമ്പത് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാമേ അടുത്ത ചോദ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ബോർഡിൽ എഴുതി തരാമേ രണ്ട് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു അഞ്ച് റേസ് ടു നാല് കോമ രണ്ട് റേസ് ടു അഞ്ച് മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് അഞ്ച് അഞ്ചിൻ്റെ ക്യൂബ് ഓക്കെ ഇനി ഉണ്ട് കോമ മൂന്നാമത്തത് രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് മൂന്ന് റേസ് ടു നാല് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയറ്
ഓക്കെ അടുത്ത് ഏഴ് ഏഴ് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏഴ് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പവർ ഏതാ ക്യൂബാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ അതെടുത്ത് എഴ് ഇതാണ് ഈ സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം ഓക്കെ ആണോ ഇതൊന്നുകൂടെ നോക്കിക്കോ ഏ അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് സംഖ്യകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു അഞ്ച് റേസ് ടു നാല് അതുപോലെ അടുത്ത സെറ്റ് എന്നത് രണ്ട് റേസ് ടു അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ക്യൂബ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഒന്നും കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് റേസ് ടു നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഏഴ് ക്യൂബ് ഇങ്ങനെ തന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ തോന്നി അതിൽ ആധാരമായിട്ടുള്ള സംഖ്യകളെല്ലാം പുറത്തെടുത്ത് എഴുതി ഏതൊക്കെയാ രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ചുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഏഴുണ്ട് അതെല്ലായിടത്തും നമ്മൾ പുറത്തെഴുതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഓരോ സംഖ്യകൾക്കും ഏറ്റവും വലിയ പവർ ഏതാണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതെടുത്ത് എഴുതി ഓക്കെ എൽ സി എം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ പവർ ഒരു സംഖ്യയ്ക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പവർ ഏതാണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതെടുത്ത് എഴുതോടാ രണ്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പവർ അഞ്ചാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് മൂന്നിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പവർ നാലാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പവർ നാലാണ് ഏഴിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പവർ മൂന്നാണ് അതെടുത്ത് എഴുതി അതാണ് എന്താ ഈ സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിയോടായി അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഓക്കെ ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്കോയേ അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഓക്കെ അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ അതാണ് ചോദ്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്തോന്നാണ് എൽ സി എം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കണം നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തത് എഴുപത്തഞ്ച് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എൺപത്തി അഞ്ച് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ അറുപത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ ഇതിൽ നോക്കിയേ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഇതിലുള്ളൂ നമുക്ക് അത് തന്നെ ഉത്തരവാദിത്വം എഴുതാം അല്ലേ എളുപ്പമാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ച രീതി വെച്ച് നോക്കാം എന്താണ് ഉള്ളതിൽ വലുത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണിതമായിരിക്കും എൽ സി എം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ വലുത് ഏതാ ഉള്ളതിൽ വലുത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഉള്ളതിൽ വലുത് ഏതാ ഇരുപത്തഞ്ച് എടുത്തു ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നമ്മൾ എന്തോന്നാണ് പതിനഞ്ച് കൊണ്ടും അഞ്ച് കൊണ്ടും പൂർണ്ണമായിട്ട് ആയിരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കണം അഞ്ച് കൊണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചിനെ ആയിരിക്കാൻ പറ്റും പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ ഇഷ്ടം വരും അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ അടുത്ത ഗുണം എടുക്കണം ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് അമ്പത് കിട്ടും അമ്പതിന് അഞ്ച് കൊണ്ടും പതിനഞ്ച് കൊണ്ടും ഹരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കണം അമ്പതിന് നമുക്കെന്താണ് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അമ്പതും എൽ സി എം അല്ല ഇരുപത്തഞ്ചും അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഇരുപത്തഞ്ചിന് മൂന്നാമത്തെ ഗുണം എടുക്കണം ഇരുപത്തഞ്ചിന് മൂന്നാമത്തെ ഗുണം ഏതാ എഴുപത്തിയഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് എടുത്തേ ഇനി നമുക്ക് പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് അരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കണം പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് അരിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റും എത്ര തവണ അഞ്ച് തവണ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ചാണ് എഴുപത്തഞ്ച് പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് അരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അഞ്ച് കൊണ്ടും അരിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അഞ്ച് കൊണ്ടും അരിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നീ സംഖ്യകളിലെ എൽ സി എം എത്രയാ എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് നോക്കിയോടെ അടുത്ത ചോദ്യമാണ് അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ശിഷ്ടം വരുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു അടുത്തൊരു മോഡലാണ് അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് മൂന്ന് സംഖ്യകൾ എന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഓക്കെ ഇനി പറയുന്നത് ഈ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം രണ്ട് വരുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ അല്ലേ ശിഷ്ടം എത്ര വരണം രണ്ട് വരണം ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ തോന്നണം ആദ്യം എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കി എന്താണ് നോക്കാം എൽ സി എം എൽ സി എം എങ്ങനെ കാണും ഉള്ളതിൽ വലുത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണിതം ഓക്കെ ഇവിടെ ഏതാ പതിനഞ്ചാണ് ഏറ്റവും വലുത് പതിനഞ്ചിൽ പത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ടും പോകത്തില്ല അഞ്ച് കൊണ്ട് പറ്റും പത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ടും പോകത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും പതിനഞ്ചിൻ്റെ അടുത്ത ഗുണിതം എടുക്കും എത്ര കിട്ടും പതിനഞ്ചിൻ്റെ അടുത്ത ഗുണിതം മുപ്പത് എടുക്കും അല്ലേ പതിനഞ്ചിൻ്റെ രണ്
ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ് നമുക്കിതിൽ ശിഷ്ടം രണ്ട് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് എൽ സി എം കണ്ടുപിടിച്ചു ശിഷ്ടം എത്രയാണോ തന്നിട്ടുള്ളത് ആ ശിഷ്ടം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടി ഇവിടെ മുപ്പത് എൽ സി എം ശിഷ്ടം രണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കൂട്ടിയപ്പോൾ എത്രട്ടി മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടി ഓക്കെ ആണേ അതെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ബാക്കി ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് മോഡൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ബാക്കി ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്താ തോന്നിയ അടുത്ത ക്ലാസ്